畜生！张飞，你别惯着他啊！你也别看我这张老脸，你就打幺幺零报警！你就说他强奸你，让他在监狱里蹲一辈子！不不不不不，等会儿，你为什么打我呀？我为什么打你？你不知道吗？不知道啊！你给张飞都干啥了？你不知道？跟张飞道歉，我道什么歉呀、啊？你昨天晚上我们俩是在一起，那不是喝了点酒，我以为两情相悦，情到深处的。周大姐，你还是个人吗？张张飞，张飞，我报警，报警是吗？对，报警。你那儿有证据吗？你那儿没有的话，我这儿有。你还有证据？行行行，你那么大岁数就别看了，回头血压再上去。哎，是不是你啊？你拍什么了？等会儿，等会儿，你别别别！我没拍什么，就拍了点咱们俩的温存时刻。嗯、你给我，你瞎了吧？说你给我，清楚了。了哎，关了。哎哎，关关了。哎呀，爸呀，这时候您该评评理了吧？到底谁占谁便宜啊？张梅。要不然这样，把他发到网上去，让大家伙评评理。你别得了，便宜还卖乖啊！滚滚滚，滚！张梅，张梅，坐坐坐坐坐。张梅，哎呀，现在看来啊，这个大齐他还是真的喜欢你啊！啊，呃，他就是有点太着急了，才干出这种事儿来。你看现在这种情况。要真是传出去了，对你也不好，啊！要不然，要不然咱就大事化小，呃，坏事变好，你看行不行？哎、张梅，张梅，张梅，我知道你现在在气头上呢。你看啊，我们周家是讲诚意的，啊。村支书的位子，我把你扶上去，然后再让大齐明媒正娶你，给你办一个呃最大的场面，行不行？我都不要！你走了，你走了，你奶奶怎么办？张梅啊，你说，你奶奶现在在养老院，有吃有住，有人伺候着啊。你这要是一走，你奶奶万一你……同志们，中央督导组昨天进驻了汉北省，并且召开了专门的督导工作会议。下面，我给大家传达一下省里的精神。扫黑除恶督导，是推动专项斗争深入开展的利器，是贯彻落实党中央决策部署的重大举措，聚焦重点案件，破网打伞。那么从今天开始，全员取消休假，等候行动的通知。这次中央督导组过来力度很大，我们决定把周氏父子案列为重点案件，争取中央督办。周家湾，你整理的材料我看过了，整体还不错，但是还不够，有些证据不够强，有一些证据关联性还不好。你要利用这段时间，配合两级政法机构收集更多的证据，为我们接下来的收网行动做好充分的准备。是。大哥，人带来了。
想跟你换个位子。你把村支部书记的位子让给张梅，你做村主任，你看行不行？这事儿我说了不算，不是你说了算，我就问你同不同意。当然了，我是带着诚意来的。西吉集团中了西乡大厦拆迁的标，好几个亿的项目啊，我给你百分之五的股份，同不同意？之前的事儿，你别搞笑了。周大喜，你终于承认你打我了。最后问你一遍，同意还是不同意完家家户户都加盖，别的不说，就你大姑这个饭店，你拆得下去？我为国家效力，别说拆个饭店，挖我们家祖坟都行。好，你要真能做到六亲不认，我就服你。你比老爷子厉害。周大齐呢？张梅是我们村的妇女主任，又上过大学。周大齐刚放出来，他现在要干拆迁，这就是把周家湾的老百姓往死里逼。那张梅要跟他同流合污了，这回来周家湾的人怎么看他？他怎么工作？再说了，还有刘小翠，刘小翠一直跟周大齐好了那么多年。你先等一下，这个我会去调查。这样吧，手表你收好，你先回去吧。我回去，我送你啊。不不，你别送我。你也注意安全啊！我有装备。在省里督办，你们要低调一点。还有，程光辉，现在进了省扫黑办公室了。嗯，好。好。来，大家静一下。来，我给大家介绍一下啊，这位是省厅刑侦总队的程光辉同志，从今天开始。正式加入我们的工作，欢迎这几年你干的不错啊，周家湾这个案子已经成了省厅重点的案子了
我倒是想看看，他们幕后的保护伞到底是谁。轮胎店老板的录音，我只给他扫黑八呀。这周大齐怎么知道的呢？这肯定是他们上上下下是有联系的。哎，别着急，慢慢来。你这不又回到所里来了吗？能渗透进扫黑办的人，都不是一般的人物。光辉，咱俩一起努力。这些保护伞一出现的时候啊，都是一身正气，大义凛然。慷慨陈词啊！张总，一会儿回去以后啊，您帮我把这些年跟周家湾有关系的案子都找出来，我好好再梳理一遍。好。这小子自投罗网了，现在想抓他，是最好的机会，赌一正着。嘿，怎么办呀、啊，光辉不成，这陈光辉去了一趟省厅，觉悟变高了，不应该。就刚才在路口，他的车跟我头对头、脸对脸的，他居然给我让路了，您说奇不奇怪？他给你让路，那就说明。他不怕你。这话怎么说的？他这是要对付你了。就他，凭点什么呀？程光辉这次来是带着尚方宝剑的。中央扫黑除恶专项行动这次势头很猛，感觉不成功不收兵了。他这座庙里的神，你也得拜拜了啊！咱们上面有大伞罩着，需要怕他吗？这不光是我的意思，就是都怕这次扫黑行动。要去您去啊？我跟他打小不对付，我去了也没用，你必须得去。你狂得过天，你就得能弯得下腰。这道理我明白，我就怕这张脸我给他，他不要。你不光要给他脸，你还得给他点别的东西。这套了，你们看看，这个是厨房是不是？这个是主卧。哎，别乱跑！这边，这边啊，在这儿。张姐，张姐，啊、哦，那边那个是汉北实验小学，对不对？是，所以现在这个小区一房难求。主要他还是汉北省最大的房产公司新建的。爸，你看张姐给我们选的房子不错吧？那边刚刚朝南的大卧室留给您和妈。这么好的房子，很贵吧？啊，叔叔
。您拆迁的那片刚好是周家湾的公司在负责。周书记听说光辉住在省城，想要改善住房，特意找了房产公司的朋友打了个招呼，拿出这套给你们。至于价格，给人七折。七。嗯，谢谢你啊。我们家高辉有你这样的同学，是他的福气。哎，光辉，你说你这天天往所里跑，家也不管了，嫂子不跟你急啊？没事儿，我爸过来了，帮我们带孩子呢。我记得不是要房子拆迁吗？你不去看看？这房子的事儿，我都听我媳妇儿的，我住哪儿都行，她高兴就好。哎，小杰，喂，光辉，咱们家新房又着落了，还是个学区房。当儿子以后呢，就上汉北实验小学，特别好。房子又着落了？嗯。什么学区房？多少钱一平啊？哎呀，你先别操心这个啦，你现在能过来一趟吗？哎，赶紧赶紧过来一趟吧。我，快。行，那你把位置发我一个，我过去。哦，房子的钥匙给到他们手里了。啊，啊，啊！你不过来了？好吧，爸，张雷不来正好，来也是丧张脸，不就是个活跃气氛、倒个酒吗？哎，小翠会玩，你有点脑子没有啊？今天咱们请的是官局。小翠儿一个村妞能上得了台面吗？你今天晚上啊，就好好陪你的老同学。咱们今天就是要借官局的威，压他一下，拿下他啊！只要他上了咱周家湾的船，以后就好办了。爸，你这想法是不错，但就怕我那老同学他不识抬举，油盐不进。到头来，您赔了夫人又折兵。别乌鸦嘴。哦，咱们赶快下去迎迎官局去。哎呦，官局，来来来来，这边请，这边请。你好，在这儿，周二日。哪去了？我的妈！哎，哎，哪去？进这里了。爸啊，要不，咱们待会儿先进去吧。啊？哎呀，等光辉一会儿吧。哎，往哪儿去啊？来来来，光辉，来、啊、你们怎么在这儿啊？不是看房子吗？看完了，就是你们那个高中同学张梅姐带我们看完了，而且看完之后直接给我们拉这儿来了，说是晚上一起吃个饭。我想着正好也谢谢人家嘛。跟谁吃饭？我不知道啊，但是我刚看见周大奇跟他爸上去了，好像还有个什么领导。哎，我跟你说啊，你可得好好谢谢人家周书记啊，人。你先等等。钥匙，光辉，怎么给你添麻烦了是吧？先生，先生别客气。光辉，光辉，哎，你你你爱人还有你爸爸还有孩子呢，怎么没跟？哦，这个房子的事儿啊，如果有什么问题你就跟我说，开发商我都很熟啊。<笑>周书记啊！哦，光辉啊！啊，你来了，关局啊！哎，咱们怎么做呀？那当然是你上座。嘿，那是买单的位置啊！今天你组的局，你得坐到那个位置上来买单啊！来来来，啊，光辉，咱们咱们跟我来坐这儿，来来来，去去去，来来来。吃个饭吗？请请请请，放松放松，来来来，辛苦一天了，来来来，坐下，坐坐坐坐，小光辉，坐坐坐，来来来，您还是坐啊，爸，您就听公安局的吧，啊，公安局的话那就是圣旨，我们必须认真贯彻执行，对对对，没有那么严肃，你这不把我架起来了吗？这光辉呀。算是我一个小老弟。哎，今天咱们就是好好吃个饭啊，也让光辉放松放松。是你们是不知道，这个省厅刑警的活儿，那不是大案就是要案啊
，我和省里头打交道多啊，是我是深有体会、啊。对，您说的对，<笑>人民警察呀、啊、是最辛苦的，像我们周家湾这么有觉悟的人民群众，一定会解决好他们的后顾之忧。没有人民警察，哪儿来的我们的安居乐业、啊？对对对,对，来，大齐这个话说得好，人民警察，<笑>来来来，敬人民警察，来来来。来来来，哈，半斤。我说老周啊，这两年你儿子进步真是不小啊，哎，不像以前做的一些事情，调皮捣蛋。现在在政府的管教下，已经改过自新，走向正途了。好啊，调教的好。你们是老同学，以后要。多提醒他，协助他，让他为社会、为人民群众多做好事、实事，这才叫警民一家亲呢、啊。听讲的呀，来来来，咱们碰一个。好，好啊、关局，哎，工作日咱们是不能喝酒的，这是有规定的。啊，好，坚持原则。好同志，好同志，啊，光辉。监督起我来了，<笑>来来来，闻闻，我这是什么？光辉啊，关局这是又给你上了一课。<笑>关局在工作日出来吃饭啊，那是滴酒不沾，从来都是以水代酒。啊，这样既不伤朋友的面子，又可以碰碰杯，还能聊聊天儿，啊！光辉，你和我是一样的，这回能碰一个了吧？嗯？哎，大秦，你。嗯，光辉啊，你这个思想啊，需要转变一下，与时俱进嘛。这个人生在世。有的时候决定自己的就是那一亩三分地，啊，哎，那个小区啊，住了好多领导呢。你千万别把那一个房子就当成一个房子，那是一个圈子。看来周书记给很多领导介绍过房子呀，都有哪些领导住在那儿啊？光辉啊，我不管这个圈子那个圈子的，我只认知根知底的同学圈之前呢，我不太懂事儿啊，有一些冒犯，我给你赔个不是。往后只要有你在，我一定把这事儿给做地道了。对对对，一杯。房子的事儿一定要做地道了。哎，爸，房子的事儿简单。如果今天那房子没相中的话，我们这儿还有连排独栋大平层。这样，明天呢，我陪嫂子去看一看，装修我也一包到底。你喜欢什么风格的呀？是中式、美式还是欧式啊？七折如果不满意的话，还可以再打个折嘛，对吧，爸？这套房子三百万，打了七折是二百一十万，加上装修，等于送了我一百万。这是送了我一套老房啊，光辉啊。这个话怎么能这么说呢？这就因为是朋友，就是打了个折优惠一下。这商场做活动，他不也都打个折吗？对呀。哎，关军，您刚才可能也都听到了，您说这房子我能收吗？房子，老周啊，啊，怎么搞的呀？嗯？送温暖可以啊，送关怀也可以的，但是一定要掌握个度啊！过了这条线，那是要出问题的。做人堂堂正正，知廉明耻，从警清清白白，拒府防变。对对对
。这是我们公安机关的一句警句格言呐！啊，您说的太好了。所以今天这不管是酒还是水，我都喝不了了。请你尊重我。我自己来，我自己来，我自己来。大哥，搬了新房了，装了空调，太热了。这两天是有点热哈。我爸呀、啊，跟我闹了一晚上了。你说，他跟我闹有用吗？这公司又不是我一个人说了算，那规矩也不是我一个人定的，这拆迁呐，那是有规矩的。我也不能太偏向他们家。我给您留了三套，您把合同签了吧。三套？啊，嗯，我住这房大饭店，再加这么大一套房，你给我三套，那哪够啊？回头我尿不签的再给您匀两套。什么尿不签？你不写在合同里，那玩意儿能算数吗？你写上那不就坐实了吗？你写啊？嗯。你说你妈走就走，你说大姑是把你当亲儿子对待？是是是。你大姑以前穷的时候。卖菜都给你买面包吃，你记得吗？大姑啊，这么些年了，如果没有我的话，你的生意能那么红火吗？我这一堆事儿呢。啊、你不能这么对大姑，你你贱人！你说大人这一辈子最少。说了吗？这个地儿还留给你，你收拾东西干嘛呀？张总，他停职了，他不占着茅坑不拉屎。行了，话别说那么难听啊，停职又不是免职，你调查完了不还得回来吗？张总，我打周大齐这件事过去几年了，这会儿把老账翻出来，这是偶然吗？当然不是偶然了，我们大家现在都知道背后是谁在捣鬼。可这个时候，就是你坚守公平和正义会遇到的挫折，明白吗？黄辉，张总，我有个疑问，别老跟我讲，西乡的月亮会圆的，会亮的。月亮在哪儿呢？这层乌云什么时候能拨开？黄辉，饭得一口一口的吃，心急吃不了热豆腐。张所，张所，怎么了？咱们这儿的电话被打爆了，全是告周大齐强拆的，啊，不对呀、啊，人民群众报警报的应该是幺零指挥中心啊，啊，怎么直接骂到所里来了？你怎么做的呀？咱们不是印过警民联系小卡片吗？这上面有咱所里电话，现在人家都用上了。到了，五家门口来了。
。我下去看看去。我去和稀泥。有什么事情啊，可以派个代表出来反映啊？你们这么闹也解决不了问题，是不是？陈警官，我们不是来闹的，我们就是来找程警官。是啊，对啊，陈警官是一名好警察，你们为什么要赶他走啊？对，就是只有陈警官能收拾他，周大吉怕他。对呀，我说的都对啊。但是呢，这个是内部的人事，大家安静，安静。周大姑，长帅，陈警官呀、啊，是休假。我向大家保证，以后他一定会回来的。啊，张所长，不是我们不相信你啊！你看好警官都走了，你说我们现在还能相信谁呀？对呀，我们不信。你说我们周家湾的小人气有人管吗？你跟他解释解释。你说谁？你小子可真行啊！啊，在这儿猫着呢。我算是看出来了，我是装怂，你小子是真怂啊！啊喝酒也不喝点高度的，整一怂人乐，没出息。哎，你小子在省厅这些年，见过世面，经历过事儿啊，哎，怎么还不如以前那么结实了呢？啊，黄鼠狼一个屁，就把你蹦迷糊了。不着急，善恶到头终有报，欲速则不达。王威，我们往往到了最困难的时候，就是接近最成功的时候。这是考验你的意志力、耐力、定力的时候。你作为一个警察。不能忘记你的初心和使命。初心是让你成为一个警察，使命就让你把警察的职责做到极致，啊，明白吗？哎，今天咱们两个人的谈话啊，可不是什么领导谈话啊。你现在的领导都是省厅级的，啊，我作为你的老大哥，跟你唠叨几句，啊。你自己琢磨琢磨。你嫂子还在家等我吃饭呢。喝酒可不能开车啊。哦，你说光辉，想明白了，明天到我这儿来拿钥匙。
，我们的工程不可能这么顺利。西乡大厦工程项目是区委、区政府立足合作共赢、共创未来，进行合作开发、改造旧城的成功典范。既是开发区的一件新事。给你安排个位置吧，我当然要来了。你做了那么多坏事，周家湾都拆没了，多少人想揍你啊？咱打这么多年交道，我不能看着不管啊，我得盯好了你，才能保护好你啊。我是按照规矩办事，也是按照合同办事，没有我的雷厉风行。哪儿来的立竿见影？我是为了开辟西乡的新世界，向你学习。周大齐上台。哟，点到我了，我就不陪你了。嗯、这把伞还是你打的吧？全国扫黑办今天召开新闻发布会，向社会公开发布升级后的智能化举报平台。即日起，群众只需要通过扫描专用二维码，网上搜索“幺二三三七”，或者点击中国长安网、中央政法委、长安建微信公众号和微博等链接，随时随地、方便快捷的登录平台举报黑恶线索。你说。周安这会是动真格的了，我得赶紧给他们打电话，让他们看看新闻。都要给谁打电话呀？你不会还要跟周家那父子俩过不去吧？哎呀，你疯了吗？你不要命了呀？如果中央真的给老百姓撑腰，我的命掉一把。这回好像不太一样。你看今天的奠基仪式，大领导就没来，说不定他是听到什么风声。哎来，大家听我说一下，大家听我说一下啊！来，汉北新闻联播大家都看了吗？看了，看了。怎么想？我俩刚刚看了啊，这个长安网、长安建的靠谱啊！大家听我说啊，所有。那个具体上报的流程，我都会研究清楚了，及时跟大家同步。但当务之急就是我们必须得立即行动，把手上所有能掌握的情况今晚就上报。哎，主任，这个幺二三三七真的有用吗？嘘，这就是我今天想把大家叫过来的原因。我觉得姓周的在周家湾的好日子到头了，因为中央督导组已经在我们汉北省了。这现在就是我们最好的机会。我觉得啊，咱们得两条腿走路，举报归举报，咱们得把事闹大，让领导看到才对。你这是瞎胡闹，万一出事了怎么办呢？王九还怕传闲的嘛，是咱们最后的机会。王璐啊，你不能这么瞎弄。不是这样子，咱们去闹周家。哎哎哎哎有理咱们变成没理了，还是我那句话，把手上现在所有能掌握的情况汇总，今晚上报。行，散会。散了，散了，散了，都散了，散了，散了。喂，幺二三三七国家扫黑信息平台吗？坚决支持，一查到底。要给我们这些人民群众一个交代。你们来了，我们就看到希望。我们老百姓被地痞恶霸欺负了，你们管不管了？一定要把他们背后的保护伞挖出来。严惩不贷。我们是西乡市西集镇周家湾村的村民，我实名举报周继海、周大齐父子的犯罪事实。空辉啊，来的正好啊。我这个茶呀、啊，是我一个老战友顺路给我捎来的野生茶啊,啊。你别看卖不出什么价钱来，但是这个味道还是可以品一品的。<笑>哎，来来来，坐我下，坐下，坐下。来来来来来，品一品。
这封信给烟火中写故事的人，写如何永赴这平凡的生活，写你追过的星辰，回来谁在等？写同路，写晨昏。你和你的车，写你在迷雾渡口旁，为爱长着灯。风和雨也未曾打败过你的针。血扑簌的灵魂，赤脚狂奔过。